హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మాన్యువల్గా చేంజ్ అవర్స్ వచ్చి కంట్రోల్ వైరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాం సో నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని మీ యూట్యూబ్ సర్చ్ బార్లో కానీ గూగుల్ సర్చ్ బార్లో కానీ ట్రైప్ చేయడం ద్వారా నా వీడియోస్ అనేవి పొందగలరు హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చేంజ్ అవర్స్ వచ్చి కంట్రోల్ వైరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలో తెలుసుకుందాం సో ఈ చేంజ్ అవర్స్ వచ్చేస్ అనేవి ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తారు అలాగే షాపింగ్ మాల్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాటి యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ఇబ్బంది కాకుండా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పటికి అలాగే షాపింగ్ మాల్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా ఈ యొక్క పవర్ అనేది ఇంటరప్షన్ జరగకుండా కంటిన్యూస్గా ఉండడానికి ఈ యొక్క చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్చెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు సో ఈ చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్చెస్ అనేవి ఇవే వీటిలోనే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారనమాట సో ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చెప్పడానికి మీకు అర్థం కాకుండా అర్థం అర్థం అవడం కోసం అనేది నేను ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సో నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈరోజు మనం టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం సో ఈ చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్చెస్ అనేవి చెప్పాను కదా షాపింగ్ మాల్స్లో ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు సో నేను జస్ట్ నేను వీటికి సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఈ చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్చెస్ అనేవి ఫస్ట్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ పవర్స్ని అంటే పవర్ అనేది ఇంటరప్షన్ జరగకుండా చేయడానికి చూపిస్తారు చేస్తారు సో వీటికి నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్ వైరింగ్ అనేది చేస్తాను ఫస్ట్ ఏదైనా దేనికైనా చేంజ్ అవర్ స్విచ్ ఏదైనా వైరింగ్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా ఫస్ట్ దేని నుంచి అంటే ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ అనేది కంపల్సరిగా ఉండాలి ఫస్ట్ స్టాప్ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఏదైనా దాన్ని ట్రిప్ చేయాలన్నా ఆఫ్ చేయాలన్నా ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ అనేది కంపల్సరిగా ఫస్ట్ అనేది ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ అనేది ఉండాలి లేదంటే ట్రిప్ సర్క్యూట్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా సో దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం చేంజ్ అవర్ స్విచ్ అనేది వాడు పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఈ చేంజ్ అవర్ స్విచ్చెస్ అనేవి సపోజ్ ఇది కే వన్ అనేది ఒక పవర్ వేరే దగ్గర ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన పవర్ ఇది కే టూ అనేది ఇన్వర్టర్ పవర్ అయినా యూపీఎస్ పవర్ అయినా సో ఈ పవర్ పోగానే సో ఈ పవర్ అనేది మనం ఇవ్వాలన్నమాట సో దానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ సెంటర్లో చేంజ్ అవర్ స్విచ్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఈ చేంజ్ అవర్ స్విచ్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ టూలో ఉన్న పవర్ అయితే పోతుందో ఎప్పుడైతే ఈ చేంజ్ అవర్ స్విచ్ అనేది వన్లో పెడతామో అప్పుడు ఈ పవర్ అనేది మనం ఏదైతే సర్క్యూట్ కామన్ సర్క్యూట్ అంటే దేనికి అయితే సర్క్యూట్ అనేది వాడుతాం ఆ సర్క్యూట్కి పవర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు దీనికి చూపిస్తాను మనకి ఏవేవి కావాలో సో చేంజ్ అవర్ స్విచ్ కావాల్సింది ఫస్ట్ మనకి ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ పుష్ బటన్ అలాగే ఇది చేంజ్ అవర్ చేంజ్ అవర్ స్విచ్ కాదు చేంజ్ అవర్ స్విచ్ లాగా ఉంటుంది యాక్చువల్గా చేంజ్ అవర్ స్విచ్ కంటే జీరో వన్ టూ ఉంటుంది అనమాట వన్లో జీరోలో పెడితే మొత్తం రెండు బంద్ చేయం అనమాట వన్లో పెడితే వన్ వన్ వన్లో అయితే ఏ సోర్స్ అంటే ఏదైతే పవర్ వస్తుందో దేని నుంచి అయితే పోవడం అది ఆన్ అవుతుంది టూలో అయితే దేని నుంచి పవర్ వాడుతుంది అది ఆన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంకా మనకు కావాల్సింది కాంట్రాక్టర్స్ అనమాట టూ కాంట్రాక్టర్స్ ఓకేనా సో ఇది ఓన్లీ కంట్రోల్ వైరింగ్ మాత్రమే కంట్రోల్ వైరింగ్ మెయిన్ పవర్ అనేది మళ్ళీ మీరు సపరేట్గా ఉంటుంది అది ఎలా వైరింగ్ చేయాలో నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను సో కంట్రోల్ వైరింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ఓకేనా సో ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ పుష్ బటన్ ఫస్ట్ ఇది కదా ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ పుష్ బటన్ ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఇన్కమింగ్ అనేది ఫేస్కి ఇచ్చి అవుట్ గోయింగ్ అనేది దేనికి ఇచ్చే సెలెక్టర్ స్విచ్కి ఇచ్చాం అదే చేంజ్ అవర్ స్విచ్కి ఇప్పుడు నేను వైరింగ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ అవుట్ గోయింగ్ చల్లటి సెలెక్టర్ ఇది చేంజ్ అవర్స్ వచ్చి ఈ కామన్కి ఇచ్చాను చూసారు కదా సో ఈ కామన్ అనేది ఈ సప్లై అనేది రెండింటికి ఒకటే వెళ్తుంది అనమాట కంట్రోల్ వైరింగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఓకేనా సో రెండింటికి ఒకటే కామన్ అనమాట సో దీని త్రూగా ఇది ఉంది కదా దీని నుంచి ఒక 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 సోర్స్ ఆన్ అయినట్టు దీని నుంచి ఇంకొక సోర్స్ ఆన్ అయినట్టు మనం కంట్రోల్ వైరింగ్ చేద్దాం ఓకేనా సో దీని నుంచి ఫస్ట్ వన్కి చేద్దాం సో వన్ అంటే వన్ ఏమో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది కే టూ కాంటాక్టర్ అనుకోండి సో ఇది కే వన్ కాంటాక్టర్ అనుకోండి సో దీని నుంచి ఏం చేశాడు ఇది వన్ అనుకోండి ఇది టూ అనుకోండి రెడ్ సో ఈ వన్ నుంచి ఏం చేశాడు అంటే కే టూ ఎన్సీకి ఇచ్చాడు అనమాట సో కాంటాక్టర్ ఆక్సిలరీ కాంటాక్ట్ ఎన్సీకి ఇచ్చాడు ఈ యొక్క కేడ్ నుంచి ఆక్సిలరీ కాంటాక్ట్ ఎన్సీ నుంచి సో ఆక్సిలరీ కాంటాక్ట్ కే టూ ఎన్సీ నుంచి అవుట్పుట్ ఏమో కే వన్ ఏ వన్కి ఇచ్చాడు
ఆన్ చేస్తే ఈ యొక్క వర్కింగ్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూపిస్తాను మీకు చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సో గ్రీన్ కలర్ సో ఈ గ్రీన్ కలర్ కనెక్టర్ నుంచి కే టూ కే టూకి ఎన్ కే టూ కే వన్ యొక్క ఎన్సీ నుంచి తీసుకున్నాను ఈ యొక్క ఎన్సీ యొక్క అవుట్పుట్ ఏమో కే టూ యొక్క ఏ వన్కి కలిపినా సో సర్క్యూట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో అయిపోయింది కదా ఇక్కడ వరకు సో ఈ రెండింటి యొక్క నోటర్లు కామన్ చేసి డైరెక్ట్గా కలిపేద్దాం సప్లైకి ఇచ్చేద్దాం ఓకేనా సో ఈ రెండింటి యొక్క నోటర్లు అనేది ఇప్పుడు కలుపుదాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సర్క్యూట్ అనేది మొత్తం సెట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ న్యూట్రల్ కూడా ఇచ్చేసాను సో చూసారు కదా ఇది న్యూట్రల్ సో ఇది మొత్తం న్యూట్రల్ వైర్ అనమాట సో ఈ టూ పోల్ ఎంసీబీకి న్యూట్రల్ కలిపేసాను సో ఈ ఫేస్ అనేది ఎమర్జెన్సీకి ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం సో ఈ ఫేస్ అనేది ఇచ్చేద్దాం ఫేస్ కూడా ఇచ్చేద్దాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ సర్క్యూట్ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా సో ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ పుష్పాటి నాదరాయణ నుంచి కనెక్టర్ కామానికి సెలెక్టర్ స్విచ్ కామన్ చేంజ్ అవర్ స్విచ్ కామానికి దీని నుంచి మొత్తం సర్క్యూట్ మొత్తం రెడీ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ఆన్ చేసి చూపిస్తాను సో ఎలా పనిచేస్తుందండి ఫస్ట్ ఆన్ చేసే ముందు ఈ ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ అనేది ఓ క్లోజ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఆన్ చేసి చూడండి హలో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది సెటప్ మొత్తం సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను కాంట్రాక్టర్ అనేది పికప్ అవుతుందో లేదా అనేది సో చూడండి ఫస్ట్ నేను ఇది చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్ అనమాట సో సెలెక్ట్ చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఆన్ చేస్తాను ఇది ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు టూలో పట్టాను సో ఇటు పక్క కాంట్రాక్టర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది చూడండి సో చూసారు కదా ఆన్ అయింది ఇది ఆన్ అయినప్పుడు ఇది ఆఫ్ అయ్యి ఆఫ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే యాక్చువల్గా సెలెక్ట్ చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్ అనేది ఆఫ్లో ఉంటుంది జీరోలో పెట్టిన తర్వాత తర్వాత నెక్స్ట్లో పెట్టాలి ఇది అలా కాదు ఈ చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇది ఆన్ అయిపోయి ఇది ఆఫ్ అయ్యింది ఇది ఇది ఆన్ అయ్యి ఇది ఆఫ్ అయింది చూసారు కదా చూసారు కదా మళ్ళీ ఇది ఇది ఆఫ్ అయిపోయి ఇది ఆన్ అయింది సో ఈ విధంగా ఈ చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ సైడ్ పవర్ అనేది ఉందో రన్నింగ్లో ఉంటుందో సో ఇది ఆఫ్ చేసి ఇది ఆన్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే పవర్ పోయిందో ఇది ఆఫ్ చేసి దీన్ని రన్నింగ్ పెడితే దీని త్రూ ఏదైతే సర్క్యూట్ ఉందో అది ఆన్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ పవర్ పోయిందో ఇది ఎక్కడ సైడ్ పవర్ పోయిందో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే దీని సైడ్ పెట్టుకొని దీన్ని రన్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ విధంగా చేంజ్ అవర్ స్విచ్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం పవర్ వైరింగ్ అనేది నేర్చుకుందా